。这个世界每个人都会变成自己吃下的最后两种动物。有人吃下恐龙和狼，变成了我没 K 的恐龙抗狼；有人吃下马和鲨鱼，变成了可水陆两栖的玛莎拉蒂；甚至还有人吃下羊肉串和牛肉串之后，竟然变成了一只巨型老鼠。而上一世异变当天，我连吃了两顿大盘鸡，然后兽变成了弱鸡男，没多久便惨死在了弱肉强食的兽潮末世中。如今重生的第一件事，我就疯狂薅各种网贷，提前网罗各种天赋能力强大的动物食材，以便自己立于世界之巅，成为兽变之王。首先我想到的便是猫头鹰跟美洲电鳗，因为猫头鹰除了拥有强大的夜视能力外，听力也是首屈一指，这样我就可以无视每个危机四伏的末世夜晚。而美洲电鳗可以释放超过八百伏，直接电死人。前世我就在网上看到过强的离谱，简直像是雷神在世的电鳗人。对了，还有蚂蚁，亚马逊部落有一群专门吃蚂蚁的萨德利蚂蚁，他们因为在兽变前吃了蚂蚁，从而变成力量强悍的兽蚁，能跟蚂蚁一样举起比自身重四百倍的物，而且最好是被评为全球十大毒性最强动物之一的子弹。他们身上不仅会带有尖锐的毒尾刺，并且有着强壮有力的上颚，人们被它咬上一口，疼痛指数就能超过四点。运气好一遍后，还能给我带来强悍的咬合力以及毒蜇能力。接下来我需要考虑的就是防御能力，不然就算其他能力再强，兽变后身体防御力太差的话，照样容易被别人猎杀。此事我难难自语。防御的话，准备哪个动物食材比较好呢？鳄鱼、穿山甲还是乌龟？前世我见识过一个在兽变前吃了鳄鱼肉，然后皮肤鳄鱼化的兽变者，对方不仅仅力量强大，咬合力以及防御力也跟鳄鱼一样变态。不过为了追求极致防御，我还是决定上网了解一下。结果搜出很多不同的答案，多数答案都说现存的动物中防御最强的动物是球鱼，因为球鱼的盔甲非常坚硬。曾经有人测试发现，子弹击中球鱼的盔甲都会被弹开，但球鱼是濒临灭绝的动物，而且国内没有球鱼分布，我就直接不考虑。这时我突然眼睛一亮，想到了一种防御惊人、生命力逆天的生物——水熊虫。要知道，水熊虫可是被誉为太阳不爆炸他们就不会挂的生物，它们能够忍受很多物种都无法忍受的极端环境，比如被煮沸、被压碎、被冰冻、被扔到外太空，它们都能够继续生存下去。就连遇到核爆，只要不处于核爆中心，即便是面对超强的核辐射，它们也能完全灭。而且最重要的是，水熊虫分布在全球各地，在淡水的沉渣、潮湿土壤以及苔藓植物的水膜中都能找到它们。因此，在兽变灾难降临之前，要是吃水熊虫也能获得水熊虫与生俱来的天赋能力，那么水熊虫绝对是最容易获取也是最 buff 的一种兽变食材。于是我赶紧出门，向有着苔藓、潮湿土壤的树林出发。就在我收集了不少苔藓第一时，前方突然爬过一只约莫十公分长的蝾螈。等等，我记得这玩意好像拥有着堪称不死之身的自愈力。随后，我立马将这只蝾螈抓取，放在铁盒之中，拍了拍手。我拿过手机上网搜了一下关于蝾螈的资料，蝾螈具有很强的生命力以及自愈能力，所以可以断肢重生，而且就算是心脏没了，它们也不会死亡，然后重新长回心脏。此时我显得异常激动。水熊虫逆天般的顽强生命力，加上蝾螈逆天般的再生能力，二者要是能够作用到我的身上，那我岂不是真的无敌了？接下来的时间，我通过短视频成功购买到了猫头鹰、美洲电鳗和子弹蚁。更让我意外的是。期间我还获得了两只铁定甲虫，从售卖昆虫的博主口中得知，这铁定甲虫是世界上最硬的甲虫品种，就算使劲踩它们，或者开车压它们也不会有事，因为铁定甲虫的外骨骼强到可以承受自身体重近四万倍的外力，也就是说，如果按它们的身体比例放大。那么它们就是整个自然界中防御最强的生物，连帝皇铠甲也打不破它的防御。有了铁定甲虫，再加上水熊虫，兽变后我的防御力将达到一个相当恐怖的地步。做完这一切，我还特地打造了一把八公斤重的大锤。兽变后有一把趁手的武器还是有必要的。除此之外，我还买了一些巧克力和绞成肉泥的五斤鳄鱼肉，分别做成了蚂蚁巧克力和鳄鱼肉丸，准备带去学校送给有恩于我的班主任吃，以及跟我关系较好的同学吃。至于其他人是死是活，我就懒得管了，就是煮啥的我可不想当。很快来到异变后的前一天，我带着给班主任和同学的兽变食材，来到学校附近的一家小餐馆，一散。伙伴的理由把他们约了出来，都要末世了，还上个毛线的学，然后给班主任和同学一人点了一份兔头，因为兔子是夜行动物，即便在黑夜里也能看清东西。这么一来，兽变灾难降临后，他们不仅获得夜视能力，并且反应力跟运动能力还能跟兔子一样灵敏。趁给老板烧麻辣兔头的功夫，我给每人发放了一些蚂蚁巧克力和我精致制作的鳄鱼肉丸。看着众人吃下后，我才终于放下心，这样兽变灾难降临，他们就都能有自保能力。如此一来，我就能安心的去冒险，去谋划一切了。第二天，也就是兽变灾难当天，我在市中心动物园附近的酒店开了一间豪华大房，然后从背包里取出精心打包。好的兽变餐食，我决定先吃铁定甲虫。为了方便吞咽，我分尸肢解了铁定甲虫，一点一点将两只铁定甲虫的尸块给吞咽下去，喝一口泡了两百多只水熊虫尸体的可乐缓一下，接着开始吃起了用花旗参熬炖的一整只猫头鹰。很快，一整只猫头鹰就只剩下实在不能吃的骨架跟鹰嘴，其他能吃能咽下去的部位我一点没有浪费，因为我推测兽变后获得的动物天赋能力有多强，取决于吃的动物肉块有多少。吃一整只兽变后，或许就能获得近乎完整的天赋能力。喝完一整盅有点干苦的鹰参汤后，随后我吃起了裹着面包糠、炸至两面金黄的蝾螈，这是兽变餐食中我心里最。抗拒最难下咽的，但是为了获得蝾螈逆天般的再生能力，我还是强忍着吞咽了下去。休息会儿，我这才吃起了分量最大的美洲电鳗，最后就剩子弹了。我也不咀嚼，当做是吃药一样，一口一口就着水熊虫可乐灌进胃里。
，只是除了红烧兔头，他还吃了鳄鱼肉跟蚂蚁巧克力，因此他身上的皮肤也出现了鳄鱼化现象。只是鳄鱼皮肤被兔毛覆盖，而和我关系比较好的张云中他们却没有出现明显的兔子特征，更多的是呈现出了鳄鱼跟蚂蚁结合的特征，瘦变得比较吓人，像极了反派。这到底是怎么回事？张云中看着孔武有力，仿佛覆盖着一层鳄鱼皮的双手，感觉像是在做梦。而此时酒店里的我肚子疼痛的愈发的厉害，迟迟没有瘦变让我顿感大事不妙，因为我吃的瘦变食餐只有非洲电鳗算是正常食材。完蛋，千算万算，却忘了算下这些食物吃下去会不会中毒。紧接着我全身上下都传来了阵阵撕裂般的痛楚，身体里的血液仿佛在翻涌沸腾，后背又痛又痒，像是有什么东西要钻了出来，眼睛痛得像是瞎了，耳朵也开始嗡嗡作响。上一世瘦变虽然痛苦难受，但还是能够保持清醒忍耐下来，但这次瘦变的痛苦程度太夸张了，我终于忍不住了，发出了撕心裂肺般的惨叫。紧接着我的意识突然陷入了黑暗深渊，我这是要死了吗？如今好不容易重生，好不容易提前准备谋划，想着逆天改命，赢在瘦变起跑线上，结果这次却死在了瘦变过程当中，不带这么恶心人的。与此同时，全球各地几乎所有人类跟动物都已经完成了瘦变，酒店外面交通瘫痪了，很多人在驾驶途中突然经历瘦变现象，因此痛苦失控下到处都发生了车祸，而酒店里工作人员跟入住房客早已乱作一团，似乎有人在瘦变过程中太过痛苦，然后企图抽烟缓解，从而酿成了火灾。在没有人并且消防人员也已经无暇顾及的情况下，火灾很快便蔓延开来，然后酒店消防系统自动触发，走廊跟房间天花板的防火装置开始喷出水来，这时明显失去了生命体征的我被水淋湿后，皮肤竟然开始吸水，然后恢复了心跳。水熊虫特有的隐身能力，此刻在我的身上活灵活现，我的身体有电流滋滋窜出，心脏仿佛受到了电流的刺激，突然跳动起来，而意识如同坠入黑洞洞。此刻仿佛看到了救命的曙光，猛然睁开双眼，我没死，醒来发现自己仍在酒店房间里。看样子前面失去意识，应该是受变过程太过痛苦，然后晕死过去了。可是我看着自己的身体跟双手，发现全身上下并没有任何受变的迹象，怎么回事？我突然懵了。不过身体虽然没有出现任何的受变迹象，但我却能明显感觉到视力增强了许多倍，听力也敏感了许多，这说明我应该是受变完成了，并且获得了猫头鹰的强大视力跟听力才对。而且我现在特别饿，这也恰恰是受变过程中能量损耗严重、身体异常饥饿乏力的主要表现。我艰难地爬向床头柜，从上面拿过专门为了在受变过程中补充能量的巧克力，然后狼吞虎咽起来，三罐巧克力全部吃完，我终于好受了些许，但能量补充还是不够，肚子还是感到特别饥饿，同时也感到特别干渴。于是我拖着饥渴乏力的身体，缓缓走向卫生间，然后对着洗水台的水龙头疯狂喝水。这下终于有了饱腹感，身体也因为补充了一些巧克力跟水分，开始出现受变后的明显变化。虽然镜子里的外貌跟皮肤都没有任何受变迹象，但眼睛明显已经发生了受变，睛如黑漆，外带金黄，如同鹰眼般霸道锐利。除了确定眼睛视力跟耳朵听力明显发生了受变迹象后，我还发现力量正在恢复增加。我捏了一下门框，直接把门框外围的不锈钢都给捏扁，里面的钢化玻璃更是瞬间炸裂。看来子弹蚁的力量天赋也成功作用到了身上。只是我很不理解，为什么身体出现了受变后带来的能力变化，可外表除了眼睛，其他部位却没有任何受变迹象？难道是因为我昏死过去了，身体受变中断了，所以身体表面没有完成受变现象，但体内却已融合获得了受变能力？眼下我可以断定，猫头鹰跟子弹蚁的天赋能力都已经融合获取到了。水熊虫的话，大概率也成功了，应该是自己昏死过去，意外触发了水熊虫的。隐身能力，因为水熊虫一旦判定当前环境状态危及生物，它们就会脱水到一定程度，然后身体蜷缩在一起，像是死了一样。这种假死的现象，它们可以维持上百年，直到身体重新接触到所需水分才会解除，然后满血复活。接下来就剩美洲电鳗、铁定甲虫跟蝾螈了。我知道电鳗的放电能力来自于它特化的肌肉组织所构成的放电体，肌肉组织几乎都能放电，占其身长的 80% 以上，有数以千计的放电体，每个放电体约可制造 0.15 五伏特的电压，而当数千个放电体一起全力放电时的电压便高达600至800伏特。我尝试着活动刺激一下手臂的肌肉。但肌肉并没有出现电流，不知道是不是因为方法不对，或是没能融合获得电鳗的放电能力。至于铁定甲虫，作为骨骼最硬的甲虫品种，如果受变过程中能够融合获得铁定甲虫的天赋能力，那么理论我体内的骨骼应该也受变完成了。我在想着要不要测试一下，如果身体骨骼真的已经跟铁定甲虫那么强大的话，那我一锤砸下去，身体骨骼肯定屁事都没。但想想还是算了，免得出现意外，自己把自己给弄残废了。不过可以测试一下身体有没有获得蝾螈的再生能力。我蹲下来，从地上捡起刚刚徒手捏爆的一块钢化玻璃，企图划伤左臂进行测试。结果我发现手臂皮肤明明跟平时没有。什么区别？而且我现在的力量明明增强了许多，可不管我如何使劲，右手握着的玻璃碎片却怎么也划不破左臂的皮肤，这让我既惊讶又激动。这证明了我也成功获得了铁定甲虫的天赋能力，我无比激动。然后想到自己已经获得子弹蚁的天赋能力，那么咬合力应该也跟子弹蚁那么强了。于是我抬起左手，自己给自己咬了一口，这下感受到疼痛了。我发现自己现在不仅仅咬合力强的吓人，牙齿也比以前硬多了，直接咬破了左臂皮肤，瞬间便有鲜血流了出来。然后我惊奇发现伤口竟以夸张的速度止血结痂，太棒了！眼下就只有美洲电鳗的天赋能力还没测试出来，不知道是不是因为身体还很疲惫乏力，所以放不了电，也感应不了电鳗特有的放电天赋。这时浓烟狂涌，大火已经蔓延到了我
后背的琵琶骨像是得到了指令，突然使劲钻了出来。有所感应的我顿时愣住，随后激动的冲向窗户，然后徒手掰掉两扇窗户。这时四周开始发生爆燃，我手握大锤，在被浓烟大火吞噬的瞬间奋勇一跃，从十二楼跳了出去。想提前看飞天兽人的宝子们，可点击左下角下载 QQ 阅读，然后搜索飞天兽人，出来的第一个就是。